Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere ırklar köşesi için Dalmaçyalı ırkı köpekleri tanıtmaya çalışacağım. Burada gördüğünüzde erkek bir Dalmaçyalı, yetişkin bir erkek Dalmaçyalı türünün güzel bir örneği. Türkiye'de bir zamanlar sıklıkla gözlemlediğimiz yani yaklaşık 20-25 yıl önce özellikle 101 Dalmaçyalı filmiyle popülerite kazanan ama günümüzde çok fazla sık rastlayamayacağımız ırklardan bir tanesi. En başta ırkın biraz tarihçesinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz isminden de anlayacağınız gibi Dalmaçya kıyılarından köken aldığı için e, ismi Dalmaçyalı köpeğin ve e, bu ırkın ilk örneklerinin e, genellikle Hırvatistan üzerinde ilk örneklerinin oluştuğu konusunda bir kanı var e, ve işte Yugoslavya, Hırvatistan o bölgede ilk örneklerinin ortaya çıktı ama daha sonra e, ırkın son fenotipini aldığı yer İngiltere olarak kabul ediliyor ve vakti zamanında bu köpekler özellikle itfaiye çalışmalarında itfaiyecilerin biliyorsunuz su taşımalar eskiden şimdiki gibi araçlarla değil atlarla yapılıyordu ve bu köpekler de onlara eşlik eden köpekler ve aynı zamanda itfaiye atlarının e, araba çeken itfaiye atlarının korunmasında ve takibinde kullanılan köpekler olarak e, organize edilmişlerdir ama günümüzde Dalmaçyalılar artık non sporting köpekler sportif olmayan grup içerisinde dahil edilmiş olan köpeklerdir. Orta büyüklükte yani medium ile large breed arasında kabul edilen köpekler ne orta büyüklük ne de çok büyük e, ırklar içerisinde dahil edilmiyor. Tam ara bölmede olan köpekler genel anlamda aktif Oyun oynamayı seven, özgüvenleri yüksek olan e, köpeklerdir. Egzersiz ihtiyaçları yüksektir ve genellikle dayanıklılık üzerine egzersiz yapılması gereken köpeklerdir. E, ev içerisinde beslenebilen köpekler kısa tüylüler e, ama soğuğa bir doberman kadar dayanıksız değiller. Ama yine de indoor yaşatılmasının daha doğru olacağı köpekler, dalmaçyalılar. Egzersiz konusunda da söylediğim gibi dayanıklılık üzerine kurgulu uzun egzersizlerden hoşlanan köpekler. Kısa tüylü olmasına rağmen ev içerisinde ciddi tüy dökebilen köpekler. O yüzden Dalmaçyalı tercih edecekseniz eğer mutlaka tüy konusunu düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü tüy döken köpekler bir de tüyleri kısa ve beyaz olduğu için her yere saplanıp eğer bu tip takıntıları olan insansanız sizi rahatsız edebilir. O yüzden buna dikkat etmek gerekir. Bu ırkın yine... Irk özelliklerinde gördüğünüz burada gördüğünüz köpek ismi Happy. Bu köpek beyaz üzerine siyah potlu bir köpek. Dalmaçyalı'da istenilen şey spotlardır. Büyük spotlar kabul görmez. Yani e, istenmeyen özellikli, özelliktir büyük spotlar olması. O yüzden böyle benek şeklinde spotların olması gerekiyor. Bu ırk özelliği olarak istenilen şeylerden bir tanesi. Eğer köpek beyaz üstüne siyah puanlıysa mutlaka burnunun siyah olması gerekiyor. Bir varyetesi de bu ırkın beyaz üzerine kahverengi spotlar. Eğer beyaz üzerine kahverengi spotlu bir köpekse de burnunun mutlaka kahverengi olması isteniyor. Uzun süreler aslında kahverengi spot kabul görmedi ama daha sonra yine FCI tarafından da American Kennel Club tarafından da İngiliz Kennel Club tarafından da British Kennel Club tarafından da kahverengiler de kabul gördüler. Ama dediğim gibi eğer köpek kahverengi ise mutlaka burnunun e, kahverengi olması isteniyor. Özellikle de buna dikkat edilmesi gerekiyor. E, bu ırk birazcık inatçılığıyla ünlü olan bir ırk. O yüzden e, itaat çalışmalarının çok küçük yaşlarda başlatılması gerekiyor. Özellikle itaat konusuna dikkat edilmesi gerekiyor. Çocukluk bebeklik döneminden itibaren itaat konusu üzerinde durmakta fayda var. Çünkü dediğim gibi biraz inatçı olabilen köpekler. Dalmaçyalı köpeklerin sağlık problemlerine dikkat etmek gerekiyor. Bu ırkın en önemli genetik problemi sağırlık. Bebeklik sürecinden itibaren köpeğin mutlaka duyma testinin yapılması gerekiyor. Çünkü genetik olarak sağırlığı, sağırlığa yatkınlıkları var. O yüzden bu yönde mutlaka test edilmesi gereken köpekler. Bunun haricinde özellikle purin maddesine karşı duyarlılıkları çok yüksek. Bu da sakatatlarda çok yüksek miktarda olan bir e, madde ve köpeklerde böbrek taşına özellikle de dalmaçyalılarda böbrek taşına e, ve kristallere sebebiyet veriyor. O yüzden bol sakatatlı e, yiyeceklerden kaçınmak gerekiyor. Dalmaçyalı besliyorsanız dalmaçyalının e, mutlaka genetik yatkınlığı olan hastalıklara yani purin maddesinin az olması 
gerekli rasyonlarında buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Yine e, kalça displazisi az da olsa bu ırkta da görülebiliyor. Kalça çıkıklığına yatkınlık. Yine bu ırkın e, genetik hastalıklarından biri epilepsi. Epilepsi konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Dediğim gibi bebeklik döneminde mutlaka sağırlık konusunda yani duyma testinin, işitsel testin yapılması gerekiyor. Çünkü genetik olarak aktarabilen köpekler. Ee, bunun haricinde yine çapraz bağ lezyonlarına yatkınlıkları var. Çünkü kütleleri medium'un üstü olduğu için ani manevralarda özellikle de dayanıklılık şeklinde egzersizleri düzenlenmemiş köpeklerde muskular gelişim yani kasser gelişim düşük olduğu takdirde bu tip çapraz bağ lezyonlarına yatkınlık oluşuyor. Buna bağlı olarak da çapraz bağ lezyonları ya da kopmalarıyla karşılaşabiliyoruz. Özellikle buna da dikkat etmek gerekiyor. Yine bu köpeklerde özellikle göz anomalilerine entropion, ektropion dediğimiz e, göz kapan içeriye kıvrılması ya da dışarıya dönmesine bağlı olarak yaşanacak problemlere genetik yatkınlık var. Bir yandan da epilepsi söylediğim gibi epilepsiye olan yatkınlıkları var. Yine bir parantez açmak istiyorum. Şaşırtıcı bir bilgidir. Dalmaçyalılar doğdukları anda bembeyaz doğarlar. Bunun hakkında bir resim de koyacağız. Resim de göreceksiniz fotoğrafta. Bembeyaz doğarlar ve gün geçtikçe spotlar belirlemeye, belirlenmeye başlar ya da belirmeye başlar. İlk doğduklarında bembeyaz olarak doğarlar. Bu ırkı edinecek olan kişilerin mutlaka aktif kişiler olması gerekiyor. Apartman dairelerinde beslenebilecek bir ırk ama egzersizlerini özellikle dayanıklılık hedefli egzersizleri yaptırabilecekseniz mutlaka tercih etmeniz gerekiyor dalmaçyalı ırkını. Yine sabırlı insanlar olmanız gerekiyor. Biraz inatçı olduğu için birazcık toleranslı ve sabırlı olmanız gerekiyor. Yine tüy dökme olgusunu e, hesaba katmalısınız. Kısa tüylü olduğuna aldanmayın. Kısa tüylüdür ama Yoğun tüy döker buna bağlı olarak da evinizde saplanmış koltuklarınıza, halılarınıza saplanmış tüylerle karşılaşabilirsiniz. Bunu tolere edebilecekseniz bir dalmaçalı edinmenizi tavsiye ederim. Oh.